हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 में करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर एट ओके प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन एट देखते हैं एट में गिवन आपका कंसीडर्ड फंक्शन जो आपका फंक्शन आपका जो है ना ये आपका डिफाइंड है आर पॉजिटिव से फोर टू इन्फिनिटी है और ये फंक्शन गिवन है ठीक है और क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल आपको शो करना है कि एफ आपका इन्वर्टिबल है उसके बाद इसमें कह रहा है कि विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवेन वाई एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर टू वाई माइनस का फोर वेयर आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ठीक है मतलब ये हमारा जो एफ इनवर्स वाई है रूट में क्या वाई माइनस है और आपका जो यहाँ पे आर पॉजिटिव है ना वो आर पॉजिटिव आपका ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर तो नॉन निगेटिव बोला ना यहाँ पे तो ये हमारा ऑल पॉजिटिव और जीरो जो रियल नंबर आर पॉजिटिव है उसमें जीरो भी आएगा और सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे ठीक है देखिए यहाँ पे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन में ऐसा करवाऊंगा जिसमें हम उसका इन्वर्टिबल वन वन ऑन टू के थ्रू प्रूफ करके दिखाऊंगा और गॉफ ऑफ वॉक के थ्रू करके दिखाऊंगा ठीक है ना मैं पहले गॉफ वॉक के थ्रू करके दिखा रहा हूं उसके बाद वन वन ऑन टू के थ्रू करके दिखा दूंगा उसके बाद आपको जो बेस्ट लगता है जो सिंपल आपके लगता है उसको फॉलो कर सकते हैं ठीक है ना बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करूंगा एक बात याद रखेंगे ये आप जब देख रहे हैं वीडियो तो इसका इन्वर्टिबल जो फंक्शन है इसका इंट्रोडक्शन जो था पार्ट एट अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देख रहे होगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको समझ में ना आए अगर आपने कंटिन्यूटी के साथ पूरा पीछे से आप वीडियो देख रखे हैं इसका पार्ट एट पार्ट नाइन ठीक है ना फिर आप ये देख रहे होंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी ठीक है ना तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स इक्वल टू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फोर है बिल्कुल केयरफुली देखेंगे है ना तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट करेंगे हमने मान लिया कि एफ हमारा क्या है वाई है आप याद करेंगे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि गॉफ और फॉग के लिए ये हमारा एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है अब हमें क्या करना होता है फंक्शन ऑफ वाई बनाना होता है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारे को है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू वाई तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका कितना हो गया वाई माइनस का फोर तो एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस का अंडर रूट वाई माइनस में फोर ठीक है ना अब यहाँ पे प्लस में भी है माइनस में भी है बट एक बात याद रखेंगे ये हमारा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव इसलिए होगा इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारा x नेगेटिव हो नहीं सकता है कि x हमारा क्या है r पॉजिटिव है ठीक है ना यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप कि x आपका जो है ना इक्वल नहीं होगा माइनस में y माइनस में फोर से क्योंकि आपका x जो है बिलोंग कर रहा है r पॉजिटिव में ठीक है इतनी बातें इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए ठीक है ना <coughs> अगर ये आर पॉजिटिव नहीं होता ना तो फिर ये इनवर्स नहीं होता सिर्फ रियल नंबर होता तो इनवर्स आपका होता ही नहीं ठीक है ये सारी चीजें क्यों नहीं होता है क्या वजह है बताई जा चुकी है पहले ठीक है ना एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करना सही नहीं लगता है तो ये एक्स हो गया इसी एक्स को हम क्या बोलते हैं जी वाई बोलते हैं तो जी वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया अंडर रूट वाई माइनस में ये फोर हो गया ठीक है ना क्योंकि एफ को हम वाई बोलते तो वाई है तो एफ है तो ये एक्स है तो इसको हमने क्या बोला जी वाई जी वाई हमारा क्या हो गया अंडर रूट वाई माइनस का फोर ठीक है ना अब यहां से आपको क्या करना होता है यहां से आपको ये करना होता है कि आपको g ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में x लाना होता है और f ऑफ जी वाई इक्वल टू में वाई अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है और इन्वर्टिबल फंक्शन जब हो जाता है तो जो हमारा g वाला ये वाला फंक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है इन्वर्स फंक्शन कहलाता है ठीक है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे अच्छा तो ये जो हमारा g जो है पहले यहाँ पर ये बताना पड़ेगा ये जो जी फंक्शन आपका है ना ये तो जैसे ये हमारा एफ है तो ये g फंक्शन जो आपका है अब वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है जैसे ये हमारा क्या है इसका डोमेन है ये रेंज है तो g फंक्शन के लिए डोमेन हमारा क्या होगा फोर टू इन्फिनिटी फोर टू इन्फिनिटी ठीक है ना से टेंस कहाँ कर रहा है r पॉजिटिव में r पॉजिटिव ठीक है अब इस बात को समझेंगे अब यहाँ से समझे अब हमने काम कहाँ पे करना गॉफ g ऑफ एफ एक्स तो g ऑफ एफ एक्स मतलब g एफ एक्स क्लियर इतनी बातें जी एफ एक्स एफ एक्स हमारा क्या है एफ एक्स आपको है एक्स स्क्वायर प्लस फोर तो यहाँ पे आपको आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस फोर ठीक है ना अब ध्यान से समझना है जब यहाँ पे जी वाई है तो रूट में कितना वाई माइनस का फोर है तो देखो वाई के प्लस पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फोर है वाई के प्लस पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फोर है तो जहाँ पे वाई है वहाँ पे कितना आएगा आपको वहाँ पे अंडर रूट वाई के प्लस पे आएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस का फोर ये पहले से माइनस फोर है ठीक है माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आपको एक्स आ गया ठीक है ना तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में एक्स आ गया आ गया ना तो अब यहाँ पे
तो एफ ऑफ जी वाई एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू में एफ जी वाई अच्छा आपके माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि सर आपने यहां पर जी ऑफ एफ एक्स क्यों लिया तो देखो ये फंक्शन किसका है एफ एक्स का फंक्शन है हमने जी ऑफ वाई क्यों लिया कि ये जो हमारा जी मीन्स एफ ऑफ जी वाई क्यों लिया कि जी फंक्शन हमारा किसका वाई का है ठीक है ना इसलिए हमने जी ऑफ एफ ऑफ जी वाई लिया ठीक है ना तो एफ जी वाई अब बताए यहां पर ये जी वाई हमारा क्या है जी वाई आपका जो है वो है आपका अंडर रूट वाई माइनस का फोर अंडर रूट वाई माइनस फोर आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में इंट्रोडक्शन में या प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत केयरफुली और टाइम लेकर बताया है आपको ठीक है थोड़ा सा स्पीड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना अब यहाँ पे देखें जब ये हमारा एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर है एक्स के प्लस पे क्या यहाँ पे है एफ यहाँ पे एक्स होना चाहिए था एफ एक्स है ना तो एक्स के प्लस पे क्या है अंडर रूट वाई माइनस फोर है ना तो जहां पर एक्स वहां पे कितना आपको आएगा अंडर रूट वाई माइनस फोर स्क्वायर है स्क्वायर आ गया फिर प्लस में कितना फोर है तो प्लस का फोर हो गया ठीक है ना स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पे कितना आपको गया वाई माइनस फोर प्लस फोर ये कैंसिल आउट आपको कितना वाई आ गया और ये वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है फोर टू इन्फिनिटी ठीक है ना तो आप खुद यहाँ पे देखें कि हमने एफ ऑफ जी वाई लिया और ये हमारा क्या वाई आ गया ठीक है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू में यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ वाई लिख दो ऐसे या आप यहाँ पे क्या लिख दो आइडेंटिटी ऑफ फोर टू इन्फिनिटी ठीक है ना और यहाँ पे क्या बोला मैंने इस बार यहाँ पे कहाँ पे हमने निकाला था अभी गॉफ यहाँ निकला ना आप यहाँ पे ऐसे लिखो या आप यहाँ पे लिख दो इक्वल टू में आई एक्स लिख दो या आई के साथ यहाँ पे आप क्या लिख दो आर पॉजिटिव ठीक है ना बात समझ आई आप यहाँ पे एंड में यहाँ लिख देना हेंस हेंस है ना जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना आपको कि जी ऑफ एफ एक्स डाला एक्स आ गया एफ ऑफ जी वाई डाला वाई आ गया ठीक है ना तो ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन है यहाँ पे लिख देना हेंस जो आपका जी ऑफ एफ है जी ऑफ एफ किससे वाले आइडेंटिटी ऑफ आर पॉजिटिव ठीक है ना और एफ ऑफ जी वाई हमारा क्या है बताएं आइडेंटिटी ऑफ फोर इन टू इन्फिनिटी ठीक है ना ये आप सोचोगे सर आप बोलते हो आई एक्स लिखने के लिए कभी बोलते हो आई वाई लिखने के लिए अब आपने आई एक्स जगह पे आई आर पॉजिटिव लिख दिया बताओ ना ये एक्स हमारा आर पॉजिटिव में तो बिलोंग कर रहा है और ये वाई जो है फोर टू इन्फिनिटी के लिए तो है ठीक है ना जो एक्स हम वैल्यू पुट करते हैं हमारा डोमेन है ये हमारा क्या रेंज है एक्स हमारा डोमेन को डिपेंड कर रहा है वाई हमारा को डोमेन को बात समझ भाई ऐसा हो जाने के वजह से देर फोर ये जो हमारा फंक्शन एफ इज ठीक है ना इन्वर्टिबल फंक्शन ठीक है ना ये हमारा इन्वर्टिबल है अब ये इन्वर्टिबल हो गया तो इसका इन्वर्स हमारा क्या होगा इसका इन्वर्स हमने बोला ये हमारा क्या होता है इसका इन्वर्स होता है देर फोर आपका जो यहाँ पर एफ इन्वर्स है ना वाई जो आपका है क्या है अंडर रूट वाई माइनस का फोर ठीक है ना समझ में आ गई बात ये हमारा इन्वर्टिबल हो गया ये हैंस प्रूव्ड है तो ये हमने कैसे कर दिया गॉफ फॉक के थ्रू कर दिया अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा फास्ट लूंगा और वन वन ऑन टू को मैं यहाँ पे वन वन ऑन टू के थ्रू बता देता हूँ आपको ठीक है नहीं पे समझेंगे ये आपका हो गया आंसर हो गया ठीक है ना इतनी बातें <coughs> अब देखिए यहाँ पे वन वन ऑन टू के थ्रू समझेंगे <coughs> अगर मैं वन वन के थ्रू करूँ आपको पता है कोई फंक्शन हमारा जो इन्वर्स होता है इन्वर्स कब होता है इन्वर्टिबल कब होता है जब वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो अगर वन वन ऑन टू नहीं होगा तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा बात समझ में आ रही है आपको तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं लेट करेंगे कि हमारा एक्स वन और एक्स टू ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव में है ना तो एफ ऑफ एक्स वन हम क्या करते हैं वेट करते हैं एफ ऑफ एक्स टू के है ना अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है अगर मैं एक्स वन लिखूंगा तो कितना आएगा एक्स वन दी स्क्वायर प्लस में फोर इक्वल टू एक्स टी एक्स टू दी स्क्वायर प्लस फोर ये कैंसिल हो गया ठीक है ना तो एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू दी स्क्वायर तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस में एक्स आएगा तो एक्स वन इक्वल टू में एक्स होगा ठीक है ना और यहाँ पे क्या होता और एक्स वन इक्वल टू माइनस में एक्स होता ठीक है ना बट ये वाला पोर्शन हम लिख ही नहीं सकते हैं यहाँ पर साइड में लिख देंगे बट x1 वन नॉट इक्वल टू माइनस में एक्स टू रीजन आप दे देना कि यहाँ पे x1 और x2 दोनों कहाँ बिलोंग कर रहा है दोनों हमने माना कि r पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है ठीक है ना r पॉजिटिव में ठीक है देखो एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे <coughs> आप मत सोचना मैं फास्ट करवा रहा हूँ इसके बारे में वन वन का ऊपर में कंप्लीट एक्सरसाइज वन पॉइंट टू अपलोड की जा चुकी है इसका इंट्रोडक्शन अपलोड किया जा सकता किया जा चुका है इसका प्रीवियस वीडियो देख लें जो पार्ट नाइन है उसमें भी मैं इसके बारे में बता रखा हूँ ठीक है तो ये हमारा वन वन है ये हमारा क्या इट इज इट इज वन वन फंक्शन ठीक है ये वन वन हो गया क्योंकि हमारा
ठीक है तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी फोर वाई माइनस का फोर वाई माइनस का फोर तो एक्स की वैल्यू हो गई यहां से प्लस माइनस का अंडर रूट वाई माइनस में फोर तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट वाई माइनस का फोर होगा नेगेटिव वाला पार्ट क्यों नहीं होगा जैसे कि बताया कि एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता कि एक्स हमारा क्या आर पॉजिटिव है वही यहाँ पे बता देना कि यहाँ पे बट ठीक है ना एक्स जो है नॉट इक्वल टू माइनस का y माइनस फोर क्योंकि x हमारा बिलोंग कर रहा है r पॉजिटिव में अब ये x इक्वल टू में y माइनस का फोर है ये हमारा ऑन टू कब होगा जब y की हर एक वैल्यू के लिए y की हर एक वैल्यू के लिए हमारे को x मिलना चाहिए तो हम यहाँ मेंशन करेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y कहाँ बिलोंग कर रहा है y बिलोंग कर रहा है फोर टू इन्फिनिटी ठीक है ना ये फोर टू इन्फिनिटी है ना ये फोर से लेकर इन्फिनिटी अगर यहाँ फोर पुट करोगे तो फोर माइनस फोर कितना है जीरो एक्स हमारा जीरो होगा क्योंकि एक्स हमारा क्या है आर पॉजिटिव है आर पॉजिटिव के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको ये हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो जीरो आएगा अब आर फोर से बड़ा यहाँ पे कुछ भी वाई की वैल्यू पुट करो फाइव पुट करो तभी पॉजिटिव सिक्स पुट करो तभी पॉजिटिव है ना मतलब फोर या फोर से ऊपर वैल्यू पुट करते चले जाओ एक्स आपका मिलता चला जाएगा मतलब आपने ये हमारा क्या है ये आर पॉजिटिव है ये हमारा फोर टू इन्फिनिटी है ठीक है ना ये हमारा एक्स है ये वाई है वाई की जो भी वैल्यू पुट करोगे ना पीछे यहाँ पे इमेज मिलेगा ठीक है ना तो ये अगर इधर के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन बोलते हैं मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट वाई के जितने भी एलिमेंट सबका प्री इमेज मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ये फोर टू इन्फिनिटी जो हमारा कोडोमेन है वो कोडोमेन किससे इक्वल हो गया रेंज से इक्वल हो गया अगर कोडोमेन हमारा रेंज से इक्वल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं उसी को तो ऑन टू फंक्शन बोलते हैं है ना बता चुका हूं पहले फिर ही बता देता हूं आपको देखो आप है ना वन टू थ्री मान लो ये है ये ए बी सी है ठीक है अब बताएं ये हमारा वन वन भी है बिल्कुल है ये हमारा ऑन टू है बिल्कुल है ऑन टू क्यों है कि जो कोडोमेन में जो एलिमेंट है रेंज भी हमारा वही है इसलिए हमारा क्या ऑन टू है बट मैं यहाँ पे डी कर देता ना अब ये हमारा ऑन टू नहीं होता ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होता क्योंकि हमारा रेंज हमारा ए बी सी है बट कोडोमेन ए बी सी डी है रेंज हमारा कोडोमेन से इक्वल नहीं हुआ तो इधर से फंक्शन बनेगा बट इधर से वापस फंक्शन नहीं बनेगा फिर ये इन्वर्टेबल नहीं होगा क्योंकि हमारा ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा अब ये हमारा क्या वन वन भी है ऑन टू भी है अब ये हमारा इन्वर्टेबल है तो ऑन टू क्यों है क्योंकि हमारा यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है ये सारी चीजें डिटेल में बता चुका हूँ पहले ठीक है ना तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस एक्स हमारा क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है r पॉजिटिव में ठीक है ना देर फोर चाहे आप लिख देना वी नोटिस दैट वी नोटिस दैट जो आपका रेंज है वो रेंज इक्वल है कोडोमेन से इसलिए आपका क्या है <coughs> ये ऑन टू फंक्शन है इट इज ऑन टू तो इट इज बोथ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू देर फोर इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन ठीक है ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है जब इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया उसके बाद इन्वर्स हमारा निकालना है कुछ नहीं करना इन्वर्स के लिए इन्वर्स अगर निकालना हो तो लेट क्या करना है एफ एक्स इक्वल टू में वाई है ना जो हालांकि ये जो फंक्शन है ये तो आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है ठीक है ना आप निकालेंगे वहां इन्वर्स निकल जाएगा ठीक है ना आपको कोई दिक्कत नहीं है तो वन वन ऑन के ऑन टू के थ्रू करना चाहते हो तब भी कर सकते हो या इसके थ्रू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इतनी बातें इसे नोट ऑन कर लें इसके बाद एक बात याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है ना जैसे ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन हुआ इसके अंदर नाइनटी चांसेस होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए आप याद करना कि मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाया था पार्ट एट तो उसमें मैंने एग्जाम्पल ट्वेंटी करवाया था ठीक है ना एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप देख लेना उस एक्सरसाइज में ठीक है ना सॉरी उस वीडियो में पार्ट एट में ठीक है इंट्रोडक्शन मैंने कराया था चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नाइन देखते हैं क्वेश्चन नाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन में आपका गिवन है कि आपका फंक्शन जो है आर पॉजिटिव टू ये डिफाइंड है आपका माइनस फाइव टू इन्फिनिटी और फंक्शन आपका ये गिवन है अब आपको यहाँ पे शो करना है कि एफ हमारा इन्वर्टिबल है विद एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट में वाई प्लस एक्स माइनस वन बाई थ्री ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से सॉल्व करके इसलिए रख दिया ना कि आपका टाइम सेव हो मैंने मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि वीडियो की लेंथ कम हो फिर भी वो 40, 45, 50 मिनट्स हो ही जाते हैं ठीक है थीके? और वैसे भी इस इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में करवा दिया था आपको पार्ट एट में ठीक है इसको समझेंगे कोई बड़ी बात नहीं बहुत ध्यान से समझ में आपको आ जाएगा ये हमारा मैं इसको गॉफ और फॉक के फॉर्म में लेके चला हूँ ठीक है देखिए ये हमारा एफ एक्स फंक्शन की वैन है ठीक है ना तो आपको इसमें पहला टारगेट क्या करना होता है जब ये एफ एक्स है तो हमें जी वाई निकालना होता है क्या
टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है ना तो ध्यान से देखें इस वाले पैटर्न को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश किया हूँ ठीक है जो यहाँ पे नाइन एक्स दी स्क्वायर है तो इसको आप हम लिख सकते हैं थ्री एक्स दी होल स्क्वायर इसे ओपन करेंगे तो नाइन एक्स स्क्वायर ही आएगा ठीक है ना तो ये थ्री एक्स का स्क्वायर आ गया तो हमने मान लिया कि हमारा क्या ए हो गया ए का स्क्वायर ए के स्क्वायर होने के बाद हमें प्लस में टू ए बी मीन्स टू चाहिए ठीक है इसके प्लस में हमें क्या चाहिए टू ए बी तो टू आ गया और ए हमारा क्या थ्री एक्स थ्री एक्स आ गया इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सिक्स एक्स आ जाएगा तो बी के प्लस पे क्या आना चाहिए वन तो हमने इंटू में वन कर दिया ठीक है ना तो ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया प्लस में क्या चाहिए बी का स्क्वायर हम देखा यहाँ माइनस का फाइव है ठीक है अगर मैं यहाँ प्लस वन का स्क्वायर कर दूंगा तो ये प्लस वन का स्क्वायर यहाँ पे माइनस का सिक्स कर दिया ठीक है ना क्योंकि हमने प्लस का वन यहाँ पे ऐड किया है तो प्लस वन ऐड करने के बाद हमें वन को माइनस भी करना पड़ेगा तो माइनस फाइव माइनस वन कितना माइनस सिक्स हो जाएगा और ऐसे भी देखो माइनस सिक्स प्लस वन कितना आएगा माइनस का फाइव इसको मल्टीप्लाई करो सिक्स एक्स इसका स्क्वायर करो नाइन एक्स स्क्वायर आएगा समझ में आई बात आपको मतलब हमने यहाँ पे क्या किया समझ में आपको आ रहा है ना मीस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में वन का स्क्वायर किया ना अब देखो यहाँ पे ये माइनस का फाइव था अगर मैं यहाँ प्लस का वन करूँ फिर माइनस का वन करूँ ठीक है पहले से माइनस का फाइव है तो माइनस फाइव माइनस वन कितना माइनस सिक्स हो जाएगा ये वन है वन को हमने वन का स्क्वायर कर दिया ठीक है ना और ऐसे भी देखें आप इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का फाइव ही होगा ठीक है अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया आपको ए प्लस बी दी होल स्क्वायर वाले पैटर्न पे तो ए के प्लस पे क्या थ्री एक्स है प्लस बी के प्लस पे क्या वन है तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इसे एक्सपेंड करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी ठीक है ये माइनस में सिक्स हो गया तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा ये फंक्शन हो गया ठीक है ना अब हमने मान लिया कि हमारा एफ एक्स क्या हमारा वाई है ठीक है एफ हमारा क्या यहाँ पे ये वैल्यू तो एफ की जगह पर हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी इक्वल टू में वाई माइनस वाई को शिफ्ट किया प्लस का वाई सिक्स हो गया यहाँ पे ठीक है ना उसके बाद स्क्वायर को शिफ्ट करने में कितना आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट वाई प्लस में सिक्स आएगा ठीक है ये प्लस का वन है प्लस का वन शिफ्ट करने में कितना आपको आएगा माइनस का वन और जो थ्री मल्टीप्लाई में थ्री डिवाइड में आ जाएगा ठीक है इतनी बातें एक्स की वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से समझना है एक्स हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स हमारा क्या आर पॉजिटिव है आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव हो नहीं सकती है ठीक है ना तो एक बार हमने क्या क्या पॉजिटिव लेकर चला ये पॉजिटिव ये माइनस का वन अपॉन में थ्री बात समझ आपको आ रही है बट ये पॉसिबल नहीं है ये नेगेटिव ये नेगेटिव मतलब ये दोनों नेगेटिव होने पे अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और एक्स हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि एक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है ठीक है इतनी बात अब x हमारा इतना हो गया x हो जाने के बाद हमने x हमारा क्या रूट में y प्लस सिक्स माइनस वन अपन थ्री और एक्स को हम क्या जी वाई बोलते हैं तो जी वाई हमारा इतना हो गया और ये फंक्शन जो हमारा है वो डिफाइंड कहाँ पे है g माइनस फाइव टू इन्फिनिटी से आपको r पॉजिटिव है ना आपको पता ना इन्वर्टिबल निकालते हैं अभी हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है ठीक है एफ है तो ऐसे डिफाइंड है जब जी वाई होगा तो यही उसका उल्टा हो जाएगा ये ये जो हमारा को डोमेन है वो पहले आ जाएगा जो हमारा डोमेन है वो बाद में चला जाएगा ठीक है इतनी बातें अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है गॉफ निकालना होता है जी ऑफ एफ को हमें एक्स लाना होता है तो जी ऑफ एफ मतलब कितना जी एफ हो गया ठीक है ना इतनी बात है अब एफ हमारा क्या है देखो यहाँ पे एफ हमारा यहाँ पे है एफ हमारा क्या है थ्री एक्स प्लस वन दी स्क्वायर माइनस सिक्स तो जहाँ पे आपका एफ है वहाँ पे हमने थ्री एक्स प्लस वन दी स्क्वायर माइनस सिक्स पुट कर दिया इतनी बात क्लियर है अब ध्यान से समझेंगे अब ये जी वाई के प्लस पे आ गया ये हमारा क्या जी वाई है जी वाई है तो क्या अंडर रूट वाई प्लस सिक्स माइनस का वन है ठीक है ना जब जी वाई है तो अंडर रूट वाई प्लस सिक्स माइनस वन है तो यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा ये वाई की वैल्यू आएगी फिर प्लस में सिक्स माइनस वन है ना वाई हमारा क्या है देखो वाई के प्लस पे क्या है वाई के प्लस पे ये पूरी वैल्यू है तो जहाँ पे वाई था वहाँ पे कितना आ गया थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस सिक्स और उसके बाद ये पहले से प्लस में सिक्स था प्लस का सिक्स है ये माइनस है ये माइनस का वन है अपॉन में थ्री है मैं फिर से बताना चाहता हूँ ठीक है ना यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं इस पूरे को ये जी वाई है ये जी वाई के प्लस पे है ना जब जी वाई था तो रूट में वाई प्लस सिक्स माइनस वन था ठीक है ना तो वाई को भूल जाओ इस वाले पोर्शन को भूल जाओ हमारा वाई के प्लस पे प्लस में सिक्स है ये प्लस का सिक्स है ये माइनस वन है ये माइनस वन है अपॉन में थ्री है अपॉन में थ्री है अब यहाँ पे वाई था ना तो जी वाई है तो यहाँ वाई है तो जी वाई के प्लस पे पूरी वैल्यू है तो ये पूरी वाई के प्लस पे आगे वैल्यू ठीक है ना अब देखे यहां से आप आपको क्या होगा यहाँ पे ये माइनस सिक्स कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो गया क्लियर इतनी बातें जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पे कितना आएगा थ्री एक्स प्लस वन थ्री एक्स
माइनस वन अपॉन थ्री है ना मैं कुछ नहीं किया वाई के जी वाई के प्लेस पे जी वाई की जो भी वैल्यू थी हमने यहाँ पुट कर दी अब देखो ये एफ एक्स हो गया ये पूरा का पूरा किसके प्लेस पे ये पूरा का पूरा एक्स के प्लेस पे है जब हमारा यहाँ पे देखो एफ एक्स है तो थ्री एक्स प्लस वन दी स्क्वायर माइनस सिक्स है अब बताओ ये जो यहाँ पे हमारा एक्स है जहाँ पे हमारा एक्स इस एक्स के प्लेस पे क्या है इस एक्स के प्लेस पे है रूट में वाई प्लस सिक्स माइनस वन मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थ्री रहेगा वन रहेगा स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स पर एक्स है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी वही हमने यहाँ किया थ्री था देखो ये थ्री है x की जगह पे कितना आ गया ये पूरी वैल्यू x के प्लस पे आ गया ठीक है फिर प्लस में वन था प्लस में वन इस पूरी का स्क्वायर है पूरी का स्क्वायर माइनस में सिक्स ठीक है ना इतनी बातें क्लियर ये थ्री ये थ्री कैंसिल हो गया ठीक है तो यहाँ पे क्या बचा रूट में y प्लस सिक्स माइनस वन ठीक है फिर प्लस का वन इसका स्क्वायर स्क्वायर माइनस में सिक्स ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया ठीक है ना अब यहाँ पे क्या बचा रूट में ये इसका स्क्वायर है माइनस का सिक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर वाई प्लस सिक्स माइनस का सिक्स ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे वाई आ गया मतलब एफ ऑफ जी वाई है ना जो वैल्यू पुट किया हमारा वो आ गया ना तो ये हमारा क्या आइडेंटिटी ऑफ वाई आ गया समझ में बात आपको आ रही है तो इसका मतलब एफ ऑफ जी वाई हमारा कितना वाई हो गया मतलब एफ ऑफ जी कितना हो गया आइडेंटिटी ऑफ आप यहाँ पे ना आइडेंटिटी ऑफ वाई भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना तो आइडेंटिटी वाई बिलोंग कहाँ कर रहा है वाई बिलोंग कर रहा है माइनस फाइव टू इन्फिनिटी पे एक्स हमारा यहाँ बिलोंग करता है वाई यहाँ बिलोंग करता है ठीक है ना हेंस हमारा जी ऑफ एफ एक्स आई आर पॉजिटिव हो गया और फॉग हमारा आई माइनस फाइव टू इन्फिनिटी हो गया दे फोर एफ हमारा क्या इन्वर्टिबल हो गया तो एफ इनवर्स वाई जो हमारा है इसके वजह से हमारा ये हमारा इन्वर्टिबल हो गया अब एफ इनवर्स वाई लिखो या एफ इनवर्स एक्स के फॉर्मूले को बात देखी है ठीक है ये बताई चुका मैं पहले आपको हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना था मेन हमें ये प्रूफ करना था हमारा ये प्रूफ हेंस प्रूफ हो गया ठीक है ना ये हमारा इन्वर्टिबल है क्लियर थी बातें समझ में आ गया ना आपको देखो इस इस इन बातों में ना मिस माइंड मत करना कि जी वाई के प्लेस पे क्या पुट किया जा रहा है इसको केयरफुली अगर आप एक बार माइंड क्लिक कर जाएगा ना क्या हो रहा है ठीक है ना आप इसका इंट्रोडक्शन देखो उसके बाद जो प्रीवियस वीडियो पार्ट नाइन उससे देखें आप अगर वो देख चुके होंगे ना तो ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं होती आप खुद से भी कर जाते हैं ठीक है ना क्योंकि आपको मैं जो इसका इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जाम्पल ट्वेंटी करवाया था आपको ठीक है ना इसे नोट आउन कर लें आप क्वेश्चन टेन देखते हैं क्वेश्चन टेन में गिवन आपका लेट एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन इसमें आपने लेट किया है कि जो आपका एफ जो फंक्शन है वो आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है तो शो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स तो आपको बताना है कि एफ आपका जो है ना वो यूनिक इन्वर्स है आपको एक बात बता देना चाहता हूँ आपको पता है ना कि अगर कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है तो उसका यूनिक इन्वर्स ही होगा अगर मान लो ये वन टू थ्री है ये ए बी सी है ठीक है ना अगर ये फंक्शन यहाँ से ये फॉर्म हो रहा है ठीक है अगर ये इन्वर्टिबल होगा ना तो ये एक हमारा यूनिक इन्वर्स देगा यूनिक इन्वर्स मतलब समझ रहा हो ना कि यहाँ पे ए का एक प्री इमेज है बी का एक ही प्री इमेज है सी का एक ही प्री इमेज है ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का डिफरेंट डिफरेंट प्री इमेज बनेंगे ऐसा नहीं है ठीक है ना तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो ये हमारा यूनिक इन्वर्स होगा तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपका एफ जो आपका है एक्सटेंस टू वाई है ठीक है ना हमने लेट कर लिया हमने इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन इसे हमने मान लिया ठीक है ना लेट कर लिया कि हमारा एक्सटेंस टू वाई हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ इन्वर्स प्रूफ करना है तो हमने मान लिया कि लेट एफ हैज टू इन्वर्स जी वन एंड जी टू इसका मैंने कॉन्ट्राडिक्शन माना हो हालांकि दो इन्वर्स तो होंगे नहीं इन्वर्स तो एक ही होगा बट मैं अभी कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चल रहा हूँ हमने मान लिया कि एफ हैज टू इन्वर्स जी वन एंड जी टू ठीक है ना तो देन फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू हमारा क्या है वाई है ठीक है ना ये जो हमारा वाई है ना ये वाई जी वन जी टू जो हमारा इन्वर्स है ठीक है ना उसका हमारा एलिमेंट है और वो कहाँ बिलोंग कर रहा है इस वाई में बिलोंग कर रहा है ठीक है ना तो अब ये हमारा वाई बिलोंग कर रहा है ये वाई में तो हमारा एफ ऑफ जी वन वाई इक्वल टू में क्या आएगा एफ ऑफ जी टू वाई ध्यान से समझेंगे अगर ये हमारा इन्वर्टिबल है अगर ये हमारा इन्वर्टिबल होता है तो आप याद करो कि एफ ऑफ जी वन वाई जो है ना ये इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे इसको ऐसे लिखना था एफ ऑफ जी वन वाई इक्वल टू में वाई होगा इक्वल टू में एफ ऑफ जी टू वाई है ना आप ध्यान से समझो अगर हमारा इन्वर्टिबल के लिए क्या होता था अगर मैं यहाँ लिखता था एफ ऑफ जी वाई तो यहाँ इक्वल टू में वाई आना चाहिए था तो तो हमारा इन्वर्टिबल होता है ठीक है ना या g ऑफ एफ एक्स लिखते थे तो इक्वल टू में ऐसा आना चाहिए था तो सिमिलरली यहाँ पे कि एफ ऑफ जी वन वाई इक्वल टू में y एफ ऑफ जी टू y इक्वल टू में y ठीक है ना तो मतलब एफ ऑफ जी वन वाई इक्वल टू में क्या एफ ऑफ जी टू वाई हो गया अब क्वेश्चन में देखो ये हमारा
टू वन ये वन की वजह से हमारा क्या वन वन है वन वन होने की वजह से ये दोनों आपस में हमारा इक्वल हो गया तो जी वन इक्वल टू में जी टू हो गया तो जी इज हमारा क्या वन वन हेंस एफ एज अ यूनिक इनवर्स मतलब हमने जो जी वन जी टू को दो अलग अलग है ना एफ एज टू इनवर्स टू डिफरेंट इनवर्स लिख देना यहाँ पे जी वन जी टू जो हमने दो डिफरेंट इनवर्स लेकर चल रहे थे ना एक्चुअली दो डिफरेंट इनवर्स नहीं है वो हमारा इक्वल ही है देखो पे इक्वल हो गया ठीक है ना एफ एज यूनिक इनवर्स ठीक है ना मतलब यहाँ पे जो जी था जी का हमारा एक यूनिक इनवर्स आएगा दो अलग अलग नहीं होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं इलेवन में गिवेन आपका ठीक है कि f सच दैट वन टू थ्री टेंस कर रहा है ए बी सी पे और गिवेन वाई यहाँ पे गिवेन आपका तो फाइंड करना है f इनवर्स शो दैट f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू में f होगा ठीक है ना ये चीजें आपको गिवन है f इनवर्स फाइंड करना है और उसके बाद शो करना है कि f इनवर्स का इनवर्स आपका f है ठीक है ना अब यहाँ पे f1 पे a है f2 पे b है मतलब हमारा वन पे ए है टू पे बी है थ्री पे सी है देखने समझ में ही आपको आ चुका होगा ये जो हमारा फंक्शन एफ है वो हमारा क्या है इनवर्स फंक्शन है ये वन वन है ऑन टू है ठीक है तो इसका हमारा फंक्शन क्या बनेगा फंक्शन का वन का ए के साथ टू बी थ्री सी ठीक है ना अब इसका इनवर्स क्या आएगा अगर इधर से फंक्शन हो रहा है तो इधर से आने को हम क्या बोलते हैं एफ इनवर्स बोलते हैं तो एफ इनवर्स कितना आएगा ए पे वन बी पे टू सी पे थ्री है ना तो यहाँ पे हमारा एफ इनवर्स कितना आ गया दिस वन ठीक है इसका मतलब अगर यहाँ पे देखो ध्यान से समझोगे जो ये लिखा हुआ है इसको आप कैसे लिखते हो एफ वन इक्वल टू में क्या ए यही तो एफ वन इक्वल टू में ए है जिसको मैंने फंक्शन बनाया है अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या एफ इनवर्स ए इक्वल टू में कितना वन आएगा एफ इनवर्स बी इक्वल टू में कितना टू आएगा एफ इनवर्स सी इक्वल टू में क्या थ्री आएगा इस पर फिर से अगर आप इसका फिर से इन्वर्स निकालना चाहोगे देखो ध्यान से एफ इनवर्स आप लेकर इधर आए ना जब ये हमारा एफ इनवर्स है एफ इनवर्स हमारा कितना हो गया दिस वन इसका फिर से इन्वर्स निकालो तो कितना आएगा वन ए टू बी थ्री सी तो वन ए टू बी थ्री सी क्या हमारा वापस का हमारा क्या फंक्शन आ गया ना तो एफ इनवर्स का इनवर्स वापस का कितना एफ आ गया थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे दो तीन लाइन लिखने थे मैंने लिखा नहीं है तो ठीक है ना देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये फंक्शन है इस फंक्शन का इन्वर्स ही आ गया इसका फिर से इन्वर्स निकालोगे तो क्या आएगा जो ए वन है तो क्या हो जाएगा वन ए बी टू है तो क्या टू बी थ्री सी थ्री तो क्या होगा थ्री सी ठीक है ना इक्वल टू में क्या आ गया आपको एफ आ गया ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए ट्वेल्व में क्या लिखा हुआ है लेट एफ सच दैट एक्सटेंस टू वाई बी एन इन्वर्टिवल फंक्शन ठीक है ना ये हमारा इन्वर्टिवल फंक्शन हमने लेट कर लिया तो शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ दैट इज आपको ये प्रूव करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू में एफ है ये आपको प्रूव करना है ठीक है ना इतनी बात देखो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन 12 में है लेट एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन हमारा ये पहले सब मान के चल रहे हैं लेट कर रहे हैं कि हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है ठीक है ना जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो श्योरली यहाँ पे एक फंक्शन और एग्जिस्ट करेगी उसको हम जीम मान लिया जो हमारा वाई टू एक्स होगा एक्स वाई और वाई एक्स अगर दोनों होता है तो, तो हमारा इन्वर्टिबल होता है ठीक है ना तो अब देखे यहाँ पे एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू में वाई होगा और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में एक्स होगा अगर ये इन्वर्टिबल है तो एफ एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू वाई और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में एक्स आप हमने इससे पहले पढ़ा है तो जी विल भी इस वाले केस में जी विल भी द इनवर्स अगर आप देखो यहाँ पे अगर ये हमारा वन वन ऑन टू दोनों है इनवर्स फंक्शन है तो एफ जो है जी का क्या होता है इनवर्स होता है जी जो होता है एफ का इनवर्स होता है, है ना तो जी विल भी द इनवर्स ऑफ एफ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी इक्वल टू एफ इनवर्स ठीक है ना एंड एफ विल बी दी इनवर्स ऑफ जी एफ हमारा क्या होगा इनवर्स ऑफ जी होगा ठीक है ना तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी इक्वल टू में एफ इक्वल टू में जी इनवर्स ठीक है ना अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पे एफ इनवर्स इक्वल टू में जी है तो एफ इनवर्स इक्वल टू जी हमने फ्रॉम फर्स्ट ले लिया अगर मैं इसका फिर से इनवर्स लगाऊंगा तो एफ इनवर्स का हमारा फिर से क्या इनवर्स आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा जी का इनवर्स आएगा अब देखो जी इनवर्स हमारा क्या है एफ है तो जी इनवर्स हमारा कितना एफ आ गया तो एफ इनवर्स का इनवर्स कितना एफ आ गया हेंस प्रोडी हमारा हो चुका है ठीक है ना यहाँ पर आप इसको टू लिख करना यहाँ लिख देना फ्रॉम टू ठीक है ना ये यहाँ से हमने फ्रॉम टू से इसे लिया है बात समझ में आपको आ रही है ना कुछ नहीं बहुत सिंपल है ये इन्वर्टिबल है तो ये एग्जिस्ट करेगी एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू में वाई होगा क्योंकि हमारा इन्वर्टिबल है गॉफ जी ऑफ एफ एक्स जो पुट करते हैं वही हमारा आउटकम आइडेंटिटी बनता है ठीक है ना और इन्वर्टिबल है तो एफ हमारा जी का इन्वर्स होगा और जी हमारा एफ का इन्वर्स होगा है ना तो वही चीज़ को हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया जी हमारा एफ का इन्वर्स है एफ हमारा जी का इन्वर्स है और इसके सपोर्ट से हमने ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया ठीक है ना आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन थर्टीन देखते हैं इसमें आपका फंक्शन रियल टू रियल है और एफ एक्स आपका ये गिवेन है और एफ ऑफ एफ एक्स निक
क्यूब की पावर में क्या वन बाई थ्री है ठीक है ना ऐसे क्लोज कीजिए एक्स का क्यूब है तो ये क्यूब हो गया एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू आ गई ये क्यूब था फिर होल पावर में कितना आपका है वन बाई थ्री है फिर से बता दूं मैं जब ये एफ एक्स था तो एफ एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू आ गई अब ध्यान से देखो ये एफ ये फिर से एक्स बन गया ये फिर से एक्स बन गया जब एफ एक्स है तो थ्री माइनस में एक्स क्यूब है तो थ्री माइनस में ये एक्स है उसका क्यूब की पावर वन बाई थ्री ठीक है ना ये बात समझ में आ गई अब ध्यान से देखेंगे तो ये थ्री से ये थ्री कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको यहाँ पे बचेगा आपको थ्री माइनस प्लस माइनस को थ्री माइनस माइनस प्लस में आपको एक्स क्यूब हो गया पावर में कितना है वन बाई थ्री है ये माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो गया तो यहाँ पर एक्स की पावर थ्री की पावर में कितना आ गया आपको वन बाई थ्री थ्री से थ्री कैंसिल हो गया और एक्स आपका आंसर हो गया ठीक है ना क्वेश्चन थर्टी जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है तो एक्स हमारा सी आंसर सही है ठीक है ना सी इज द करेक्ट आंसर डी में फोर्टीन में देखते हैं फोर्टीन में क्या बताया जा रहा है आपका कि फंक्शन आपका जो है वो डिफाइंड है पहले रियल से आ, रियल में से माइनस कर रखा है फोर माइनस थ्री और टेंस कहाँ कर रहा है रियल पे कर रहा है और ये फंक्शन ये कि मैंने तो कर रहा है इनवर्स ऑफ एफ इज मैप है ना आपको इनवर्स निकालना जो यहाँ से यहाँ पे मैप कर रही है ठीक है इतनी बात है ये भी आपका ऑप्शनल है ठीक है पहली बात इसके बारे में समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है कि हमारा रियल नंबर तो है लेकिन रियल में से माइनस का फोर बाई नहीं है ठीक है ना ये इसके डोमेन में और इसका रेंज हमारा क्या है आर है अभी ठीक है इतनी बात समझ आ गई इसके लिए यहाँ पे फंक्शन ये गिवन हमें इसका इन्वर्स निकालना है मतलब इस रियल नंबर में जीरो होगा वन होगा टू सब कुछ होगा माइनस वन होगा बट इसके अंदर माइनस का फोर बाई थ्री नहीं होगा ठीक है ना माइनस का फोर बाई थ्री क्यों नहीं होगा कि माइनस का फोर बाई थ्री पुट करेंगे यहाँ पे तो ये जीरो आ जाएगा जीरो हमारा क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर ठीक है ना इसलिए हमारा यहाँ पे माइनस का फोर बाई इसके लिए नहीं है ये रियल नंबर है या जीरो वन टू थ्री फोर फाइव है ना माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है ठीक है हमें इसका इन्वर्स निकालना है बट इन्वर्स निकालने के लिए हमें इसको देखना है ये देखना है ठीक है ना जो हमारा मैप हो रहा है जो जी हमारा इन्वर्स निकालना है इन्वर्स समझते हैं ना अगर इधर से एफ बन रहा है तो वापस का इधर आना मीन्स जी फंक्शन हमें चाहिए ठीक है तो जी निकालने के लिए हमें क्या करना हो पड़ेगा एफ एक्स को मान लेंगे वाई लेट कर लिया हमने मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू में वाई ठीक है ना तो मतलब ये कितना हो गया फोर अपॉन में थ्री प्लस में फोर इक्वल टू में वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर एक्स इक्वल टू में थ्री एक्स वाई और ये मल्टीप्लाई करने में प्लस में ये हो गया फोर वाई ठीक है इधर करेंगे तो एक्स कॉमन निकलेगा एक्स कॉमन निकलने पे कितना आएगा आपको फोर माइनस में थ्री वाई इज इक्वल टू में फोर वाई ठीक है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर वाई अपॉन में फोर माइनस में थ्री वाई है ना इसी को तो हम एक्स को तो कहते हैं जी वाई तो जी वाई हमारा कितना आ गया फोर वाई अपॉन में फोर माइनस में थ्री वाई ठीक है ना और ये जो हमारे किसके लिए इसके लिए है ठीक है जो जी फंक्शन है वो डिफाइंड किसके लिए है आपका है रेंज ऑफ एफ और ये मैप कहाँ पे कर रहा है आर में से माइनस है माइनस का फोर बाई थ्री पे यहाँ पे मैप कर रहा है अगर ये ऐसा होगा तो ही हमारा इन्वर्स होगा अदरवाइज ये इन्वर्स नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे कि वाई की वैल्यू फोर माइनस में थ्री वाई को अगर जीरो से इक्वल करेंगे आप फोर इक्वल टू थ्री वाई मीन्स वाई की वैल्यू फोर बाई थ्री अगर यहाँ पे <coughs> क्योंकि ये हमारा x के लिए होता है ये हमारा किसके लिए होता है x के लिए और ये हमारा किसके लिए होता है y के लिए होता है बट y जो है यहाँ पे अगर मैं y की जगह मैं 4 बाई थ्री पुट कर दूंगा तो 4 बाई थ्री पुट करते ही ये जीरो हो जाएगा नीचे जीरो होने पे पीछे में आपका x जैसे यहाँ पे 4 बाई थ्री पुट कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा तो एक्स यहाँ पे जीरो बाई समथिंग कितना आएगा नॉट डिफाइंड तो पीछे में हमारा यहाँ पे तो वाई के जगह पे तो फोर बाई थ्री पुट कर दोगे लेकिन पीछे में उसकी वैल्यू आपका प्री इमेज बन ही नहीं रहा है ठीक है ना मतलब इस वाले वैल्यू पे पीछे में प्री इमेज नहीं बन रहा है दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोला है? ये फंक्शन हमारा इन्वर्स कब होगा जब ये आपका रेंज हो मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो उसका इमेज यहाँ पे होनी चाहिए जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो उसका इमेज यहाँ पे होनी चाहिए मतलब इधर में वो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं जिसका यहाँ पे प्री इमेज ना हो मतलब जैसे फोर बाई थ्री यहाँ पे आ रहा था तो फोर बाई थ्री को हम इग्नोर कर देंगे ठीक है ना इस वाले के लिए उसको यहाँ से हम निकाल देंगे अभी ये जो हमारा इस वाले फंक्शन के लिए ये जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा वो बन जाएगा आपको रेंज क्या बन जाएगा रेंज ऑफ एफ ये हमारा रेंज बन जाएगा ठीक है ना अब ये जब रेंज होगा ना तो इसके अंदर वही एलिमेंट आएगा कि वाई की सारी